അസ്ലാം വലൈക്കും എല്ലാവർക്കും ഷസാസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഐറ്റംസിലെപ്പെട്ട പുഡിങ് ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് ആണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് സെറ്റാവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ നമുക്ക് പുഡിങ് തയ്യാറാക്കാൻ രണ്ട് ക്യാരറ്റ് മതിയാവും പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് ക്യാരറ്റാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്കും പിന്നെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര നമുക്ക് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് മധുരം ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര മതിയാവും പിന്നെ പത്ത് ഗ്രാം ചൈന ഗ്രാസുമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് തന്നെ രണ്ട് കപ്പ് അളന്നിട്ടുള്ള പാലും ഇതുപോലെ ഒരു ജഗിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചൈന ഗ്രാസ് നമുക്കിതൊന്ന് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാരറ്റ് പുഡിങ് രണ്ട് ടൈപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം വേവിച്ചിട്ടും വേവിക്കാണ്ടും ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വേവിക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ അരച്ചെടുത്തതാണ് ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി നമുക്കൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചൈന ഗ്രാസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മെൽറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം അതിങ്ങനെ നല്ലോണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ ഒരു കട്ടയാവും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു കടായി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് പാലൊഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എന്നിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ പാലിവിടെ നല്ലപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച അര കപ്പ് കണ്ടൻസ്ഡ് മിൽക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇടുന്നത് മധുരമൊക്കെ നിങ്ങൾ ആവശ്യത്തിന് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇടാം ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇടാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ചൈന ഗ്രാസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു പുഡിങ് ട്രൈ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ടേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കണം ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കയ്യിൽ ഈ ഒരു പുഡിങ് ട്രേ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ എന്ത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ടിഫിൻ ബോക്സിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് സെറ്റാവാൻ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നിങ്ങൾ ക്യാരറ്റ് അരക്ക് അരയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ലോണം അരയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ശരിക്കും അരയാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഉള്ളത് എന്നുവെച്ചിട്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ ചെറിയൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യാം ഫ്രീസറിൽ വെക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഫോയിൽ പേപ്പർ കൊണ്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണേ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം അസ